Hello everyone! Welcome back once again to your favorite channel gardening diary. This is your friend Nimi. In this video, we will see all the details in this video. Let's not waste time and get into the video. In this video, we will see the lily family. We will call Cardwell Lily. நார்தன் கிறிஸ்மஸ் லில்லி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்தோன்னா ப்ராய்சஸ் அம்பாயினன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னும் நிறைய பேர்களில் வந்து இது அழைக்கப்படுது நான் இந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வளர்த்திட்ருக்கேன் இதுக்கு இந்த பேர் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு ஆம்பான் அப்படின்ற ஒரு தீவில் இது இனிஷியலி அங்கே தான் வளர்ந்துச்சு தான் அதனால் இதுக்கு பேர் அப்படியே அமைஞ்சிடுச்சு நிறைய ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸில் இந்த பிளான்ட் வந்து நல்லாவே வளரும் அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்மளோட சதர்ன் இந்தியா வந்து இது இந்த பிளான்ட் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பிளான்ட்டோட இலைகளும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதோட பூ பூக்கிற விதம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் எல்லாமே அழகு ஒரு ஸ்பைக் கீழேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சு பூக்கள் கூட பூக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கனாலே நிறைய பூ இருக்குது இன்னும் நிறைய மொட்டுக்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றா பூத்து மொத்த ஃப்ளவர்ஸும் அந்த பிளான்டில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டூ த்ரீ வீக்ஸ் தாராளமாக வந்து ஒரு கண்காட்சி நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர்லேருந்து கடைசி ஃப்ளவர் வர வரைக்கும் அந்த ஃப்ளா ஸ்டாக் ஸ்டாக் அந்த மொத்த கொத்தும் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ இட் வில் பி அ ப்ரிட்டி சைட் டு வாட்ச் இந்த காடுகள்லாம் இது பிளான்ட் வளரும்போ முன்னாடி டிசம்பர் டைம் அந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும்ல அந்த டைம் வந்து இது பூக்குமா இது வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் பூக்கும் மற்ற ரெயின் லில்லிஸ் மாதிரியெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதனாலே இதுக்கு வந்து நார்தன் கிறிஸ்மஸ் லில்லி அப்படின்ற ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க காட்வல் லில்லி வந்து வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் பூக்கும் எல்லா வருஷமும் பூக்கணும்னு கட்டாயமும் கிடையாது எஸ்பெஷலி நம்மளோட ரீஜனில் வந்து அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அந்த அதுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் பூக்கும் எனக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மே ஜூன் அந்த டைமில் தான் பூத்திருக்கு இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் பீரியடில் எனக்கு ரெண்டு தடவை தான் நான் ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ளவர் பண்ணவே இல்லை அண்ட் திஸ் இயர் இட் ப்ளூம்ட் ரெண்டு பிளான்ட்லேயும் இந்த வருஷம் ஃப்ளா ஸ்பைக் வந்து இட் ஃப்ளவர்ட் இதோட லைட்டிங் கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா ஃபுல் சன் வந்து தேவையே இல்லை தி டோன்ட் லைக் ஃபுல் சன் ஷேட் லவ்விங் பிளான்ட் இந்த ஃபில்டர்ட் சன்லைட்னு சொல்லுவோம்ல மார்னிங் சன் ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் உள்ள சன் இஸ் ஓகே ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டில் தான் வச்சு வளர்க்குறேன் அண்ட் வாட்டரிங் பேட்டர்னும் வந்து நம்ம டெய்லி தண்ணி விடணும் அப்படின்னு தேவையில்லை அந்த மீடியா வில் பி குட் எப்போ ட்ரையாக இருக்குதோ எல்லா பல்ப் பிளான்ட்டுக்குமே வந்து அதுதான ப்ரின்ஸிபல் ஓவர் வாட்டர் பண்ணோன்னா ராட் ஆயிரும் ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் வாட்ரிங் இந்த செடியில் பூ இல்லைன்னா கூட அந்த செடியை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இட் ஹாஸ் தட் பிக் ட்ரமேட்டிக் லீவ்ஸ் அதோட அந்த லைன்ஸ் அந்த வெனேஷன் ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குல்ல அதுவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எலிஃபெண்ட் இயர் அப்படின்னு கூட சொல்ல ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அந்த சைஸில் அந்த லீஃப் இருக்கும் ஆக்சுவலி ரெயின் லில்லிஸ் மாதிரியே இதுலேயும் சீட் பாட்ஸ் டெவலப் ஆகும் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஆனால் அந்த சீட்ஸ் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு மாசக்கணக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் போட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் சீசனில் அது அந்த மாதிரி பச்சையாகவே இருக்கும் ரெயின் லில்லியோட சீட் பாட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப குவிக்காக ஆகாது ஸோ அந்த பிளான்ட்டோட எனர்ஜி வந்து அந்த சீட் மெச்சூர் ஆகிறதுல ஃபோக்கஸ் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அப்புறமா கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ நமக்கு வந்து சீட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா கீழே வந்து குட்டி பல்ப்ஸ் வரும் வி கேன் ப்ராப்பகேட் அதாவது அந்த பிளான்ட் மல்டிப்ளை ஆகும் இல்லை ரெயின் லில்லிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பல்ப்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதோட பல்ப்ஸ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பேபி பல்ப்ஸ் வந்து புது பிளான்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் சீட் பாட்ஸ் டெவலப் பண்ண விடாதீங்க ஃப்ளார்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அந்த பூத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பைக் அந்த ஸ்டாக் இருக்குல்ல நீளமாக இருக்கும்ல அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் பெஸ்ட் ப்ராப்ளமும் ரொம்ப வராது உங்கள் கார்டனில் மீலி பாக்ஸ் ஒயிட் ஃப்ளைஸ் இருக்குன்னா லீவ்ஸ் கடையில் அப்பப்போ செக் பண்ணுங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை பேசிக் நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணினாலே போதும் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
நம்மளோட சி வீடு இருக்கு இல்லையா அமினோ மார் அமினோ ஃபுல்வர்த் இல்லை பேசிக் அண்ட் பிகே நைன்டீன் 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 அப்புறமா நீங்கள் அந்த மாஸ்டட் கேக் கிரவுண்ட் கேக் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும் வீக்லி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்லாம் கொடுக்கணுன்னா தேவையே இல்லை ஸோ தே ஆர் நாட் ஹெவி ஃபீடர்ஸ் லைக் ரோஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு ஃப்ளவர் பண்ணலைன்னா டோன்ட் வரி தே வில் ஃப்ளார் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு நெக்ஸ்ட் சீசன் அதுக்கு சூடு ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா லீஃப்பில் வந்து பேர்ன் வரும் அந்த ப்ரவுன் ஸ்பாட்ஸ் அந்த மாதிரி ரோஸ் லீவ்ஸ் டிப் பேர்ன் ஆகுதில் அதே மாதிரி இதோட லீஃபும் வந்து பேர்ன் ஆகும் ஸோ சென்னை மாதிரி இடங்களில் வளர்க்குறீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஷேட் நெட்டு கடையில் மார்னிங் சன் மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு இடம் இல்லை ஃபுல் ஷேடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கீப் மிஸ்டிங் தி லீவ்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் கேர் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் காட்வில் நெல்லி நீங்கள் கிரவுண்ட்லேயும் வளர்க்கலாம் பாட்லேயும் வளர்க்கலாம் பாட்டிங் மிக்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பேசிக் ரோஸ் பாட்டிங் மிக்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம்ல ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் கொக்கோபீட் மினியோர் அண்ட் சாயில் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை ரிவர் சாண்ட் இருக்குன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிவர் சாண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் காம்போஸ்ட் இல்லை அந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோலேயே நீங்கள் ஒரு பேசிக் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் வளர்க்கலாம் நீங்கள் ஒரே பாட்டில் ஒரு டூ இயர்ஸாக வளர்க்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பிளான்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய லீவ்ஸ் வந்து அந்த பாட் நிறைஞ்சிரும் நீங்கள் அந்த டைம் வந்து அதை ரூட் பவுண்ட் ஆயிரும்ல ரூட் ப்ரோன் பண்ணி பல்ப் செப்பரேட் பண்ணி மல்டிப்புள் பிளான்ஸாக நீங்கள் திரும்ப நடலாம் விச் யூ ஹாவ் டு டூ இல்லைன்னா அது க்ரோத் வந்து அப்படி ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ கார்ட்வெல் லில்லியோட பேசிக் ஆரிஜின் அதோட பாட்டிங் மேக்ஸ் லைட் கண்டிஷன் அதோட ஃப்ளவரிங் ஹேபிட் பேசிக் கேர் அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் திஸ் பிளான்ட் ஸோ எங் எங்களுக்கு எங்கேயாவது கிடச்சின்னா கண்டிப்பாக வழக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்கள் கார்டனில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இட் பிரிங்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பியூட்டி டு யோர் கார்டன் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லீவ்ஸ் அண்ட் பூக்குறப்போ யூ கேன் என்ஜாய் த ப்ளூம்ஸ் ஃபார் அ லாங் அ டைம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தாங்க நார்தன் கிறிஸ்மஸ் லில்லி கார்ட்வில் லில்லி பற்றினா ஒரு ஷார்ட் ஓவர் வியூ அண்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கர்னிங் டைரி வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க ஐ ட்ரை டு ரிப்ளை மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இமே சேங் குட் பை ஃப்ரம் கார்னிங் டைரி பாய் பாய் எவ்ரி ஒன்